ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഏറ്റവും മനോഹര സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നായ ചന്ദ്രതാൽ തടാകത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നതിനാലായിരിക്കണം ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര അത്യന്തം ദുഷ്കരമാണ് മനാലിയിൽ നിന്നും മുഴുവൻ സമയവും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന റോങ്താങ് പാസ് വഴിയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ചന്ദ്രതാൽ തടാകത്തിലേക്ക് സാധാരണയായി പോകുന്ന വഴി പക്ഷെ ഞാൻ ഷിംല റെക്കോങ് പിയോ ചിത്കുൾ നാക്കോ താബോ ധൻഖർ വില്ലേജ് മുദ് വില്ലേജ് പിന്നെ കാസയിലെ പ്രശസ്തമായ ആറോളം ഗ്രാമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയായത് കാരണം കാസയിൽ നിന്നുമാണ് ചന്ദ്രതാലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഉരുൾപൊട്ടലിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലുമൊക്കെയായി റോഡൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയത് കാരണം ബസ് സർവീസൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് കാരണം കാസയിൽ നിന്നും ഷെയർ ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രതാലിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വഞ്ചർ റൂട്ടുകളിലൊന്നായ കുൻസും പാസ് ബത്തൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രതാലിനടുത്തുള്ള ക്യാമ്പിലെത്തി ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വേണം തടാകക്കരയിലെത്താൻ സ്പിറ്റിവാലിയിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രക്കലയുടെ ആകൃതിയിൽ വളഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാരണം ആദ്യ മാത്രയിൽ വളരെ ചെറുതായി തോന്നുമെങ്കിലും രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റളവിലാണ് ഈ നീല തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ തടാകത്തിന് ചന്ദ്രതാൽ എന്ന പേരും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടം സന്ദർശിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം സെപ്റ്റംബർ മാസമാണ് പൗർണമി നാളിലാണ് തടാകം ഏറ്റവും മനോഹരമായി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്രികർ എത്തുന്നതും പൗർണമി നാളിലാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൊക്കേഷനുകളിലൊന്നാണ് ചന്ദ്രതാൽ തടാകം ഞാനിവിടെ നിന്നും എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ മാതൃഭൂമി യാത്രാമാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ചെറിയൊരു പാരിതോഷികവും അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഈ തടാകത്തിൻ്റെ ഒരു വശം പച്ചപ്പുൽമേടുകളും ഭർണാവമായ ചെറിയ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും മറുവശം ചുവപ്പും വെള്ളയുമൊക്കെ കലർന്ന പല നിറത്തിലുള്ള വലിയ മണൽക്കുന്നുകളുമാണ് ഇതിനു പുറമെ ചുറ്റും മഞ്ഞു പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന വലിയ പർവ്വതങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു രാവിലെയൊക്കെ നീല നിറത്തിൽ കാണുന്ന തടാകം ഉച്ചയോടെ ഇളം പച്ച നിറമായി മാറുന്നു വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി മലകളുടെ നിഴൽ വീണ് ഇരുണ്ടതായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രതാൽ തടാകം നിറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ജലമാണ് ചന്ദ്രനദിയായി മാറുന്നത് തണ്ടി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചന്ദ്രനദി ബാഗ എന്ന നദിയുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ചന്ദ്രബാഗ നദിയായി മാറുന്നു ഇതാണ് പിന്നീട് ചെനാബ് നദിയായി അറിയപ്പെടുന്നത്
ചനാബ് അവിടെ നിന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരും കഴിഞ്ഞ് പഞ്ചാബിലൂടെ ഒഴുകി അവസാനം പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സത്ലജ് നദിയിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ചെറിയ തോതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എപ്പോഴും ശക്തിയേറിയ തണുത്ത കാറ്റും വീശിയടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പ്രദേശം പുൽമേടുകളിൽ മേനു നടക്കുന്ന ചെമ്മരിയാടിൻ കൂട്ടങ്ങളെയും അവയ്ക്ക് കാവലായി വലിയ ഹിമാലയൻ നായകളുമായി നീങ്ങുന്ന സ്വദേശികളെയും ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും കാണാവുന്നതാണ് സഞ്ചാരികൾ നടന്ന് തടാകത്തിന് ചുറ്റുമായി ഒരു നടപ്പാത തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തടാകം വലം വയ്ക്കാനായി മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്ററുകളോളം നടക്കാനും ദൂരമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഇത്രയധികം സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് കൂടി ഒരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളോ പോലുമോ ഈ തടാകത്തിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും കാണാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് തണ്ണീർ തടമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ പ്രദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം തടാകത്തിന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് യാത്രികർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ക്യാമ്പും സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുരാണ ഇതിഹാസമായ മഹാഭാരതത്തിലും ഈ തടാകത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജാവായ യുധിഷ്ഠരൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനായി ദേവേന്ദ്രൻ രഥം കൊണ്ടുവന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഈ സ്ഥലത്താണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്
തണുപ്പും കാറ്റും കടുത്തതോടു കൂടി എല്ലാവരും ക്യാമ്പിൽ മടങ്ങിയെത്തി ക്യാമ്പിൽ രാത്രി താമസത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി ഒരാൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് സ്വന്തമായി ടെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചാർജ് ഈടാക്കി അത് സ്ഥാപിക്കാനായി സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്നതുമാണ് കൂട്ടുകാരൻ കൊണ്ടുവന്ന ടെൻ്റ് രണ്ടു പേർക്ക് സുഖമായി താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചന്ദ്രതാലിലെ ആ രാത്രി ആ ടെൻ്റിലായിരുന്നു കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഹിന്ദി സിനിമയിലെ പ്രശസ്തരൊക്കെ ചന്ദ്രതാൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ക്യാമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി പുതിയ വീഡിയോയുമായി താമസിയാതെ വീണ്ടും കാണാം